час палати. Що ви знаєте про роботу помічника народного депутата? Помічники – це часто люди на непоганій бюджетній зарплатні, і в ідеалі вони б мали приносити користь законотворчому процесу, підтримувати депутата в його діяльності, ну і таке інше. В реальності в помічники нардепів записують бізнес-партнерів, дітей друзів, друзів дітей, коханок друзів дітей, чоловіків коханок дітей друзів, а коротше, створіть будь-яку комбінацію з дітей, друзів, коханок і родичів, і я впевнений, що знайдеться помічник нардепа із таким набором е, якостей. Їх саджають на бюджетну зарплатню і видають їм статусне посвідчення. І парам-парам-пам. Тепер цим друзяки не просто мажорний хлоп, а учасник законотворчого процесу. А бізнес-партнер може відкривати ногою двері в різні кабінети. Ніби він раніше такого не міг. Більше мільйона з бюджету для бізнес-партнера Миколи Тищенка. Більше півмільйона для сина Сергія Шефіра. Більше ніж 700 тисяч для бізнес-партнерки слуги Андрія Холодова. І ще 100, 200, 300, 400 тисяч гривень для кума, свата, брата, чоловіків та дружин. Яких народні депутати зробили своїми помічниками і яким народні депутати платять зарплати? Хоча ні, не вони, ми з вами, бо на це йдуть бюджетні мільйони. Сотні мільйонів, але давайте про все по черзі. Народні депутати – люди серйозні і зайняті. Ні, не так. Ну, бо прийти в парламент в масці Джокера – це не про серйозність, а вибирати на засіданні нову тачку – це не про зайнятість. Тож, в теорії народні депутати – люди серйозні і зайняті. Робота з виборцями, робота на окрузі, законопроекти, правки, ефіри – самому не впоратися, треба допомога. Кожен український нардеп має право обирати помічників. Загалом максимум три десятки. Ці помічники можуть працювати на громадських засадах, по суті, як волонтери. Ну, наприклад, дуже людина вірить в ідеї, які просуває народний депутат Галушко. І страшенно хоче долучитися до реалізації цих геніальних і проривних для країни проєктів. Скажіть, будь ласка, навіщо вам так багато помічників на посаді? Це не ваше діло. Правда, найчастіше цю опцію використовують, використовують заради лише посвідчення помічника народного депутата. Що воно дає, скажете ви? От чесно, в уяві самих помічників народних депутатів ледь не абсолютну владу і безкарність. От дивіться, коротенький дайджест новин. Вересень 2020-го. Помічника слуги, ну вже колишнього слуги Олександра Юрченка, приймають на отримані хабара за нібито просування правильного законопроекту. Липень 21-го. Помічника слуги Георгія Мазурашу приймають, угу, теж на вимаганні хабара. Тут навіть зацитую. За даними слідства, він вимагав та отримав від волонтера 5700 доларів США неправомірної вигоди за надання впливу на посадових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та за сприяння у прийнятті сесії Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС. Тепер зрозуміліше, що дає посвідчення? Так отож, що командно зараз сам Мазураш про своїх помічників говорить якось так. Я коли на окрузі, наприклад, ну, бо переважно там помічники, то ми збираємося, як кажуть, чаюємо, да? тобто спілкуємося на різні теми, там, що ми можемо там, зробити там, для округу. Покошмарити волонтерів, наприклад. Ага, так. Відволіклися. Але є і ті помічники, які отримують гроші. Наші гроші, ваші гроші, гроші платників податків. І от тут стає цікавіше, бо мова йде про те, що люблять всі. І от знаєте, у кожного народного депутата точно є бізнес-партнери, родичі, чоловіки, дружини, брати і сестри, які так сильно хочуть стати їхніми помічниками у парламенті. І тоді доля оцих грошей стає цілком визначеною. 
кому платити і скільки вирішує сам народний депутат. Точно так само, як і вирішує те, чим буде займатися його помічник. Планувати графік, писати депутатські запити, організовувати зйомки або ж просто готувати подвійний еспресо з вершками без цукру. Хоча ні, одненько поклади. Кожному депутату на зарплату помічникам передбачена різна сума з бюджету. Вона щороку змінюється, тому що прив'язана до прожиткового мінімуму. Цьогоріч це 740 тисяч гривень на одного депутата. І вже цікаво стало, правда? 1 мільйон 100 тисяч гривень. Стільки за неповних два роки заплатив своєму помічнику рекордсмен нашого імпровізованого рейтингу «Слуга Микола Тищенко». Це приблизно по 45 тисяч гривень на місяць. Півтори штуки доларів. Ну то й що скажете ви? Може там людина гарує так, що аж гай гуде, да й взагалі за сам факт роботи з Тищенком треба доплачувати і молочко давати. Але насправді ні. Оцей мільйон бюджетних гривень гоусту бізнес-партнеру Тищенка Олександру Сітику. Не перемикайте, дивіться бігус. Взагалі-то компаньйонами Тищенка є ледь не вся родина Сітек. І от, наприклад, Олександр зараз є співвласником ресторану «Рішельє» спільно з дружиною Тищенка Алою Барановською, на яку нардеп переписав увесь свій бізнес після приходу у парламент. А брат Олександра Віталій теж зараз спільно з Барановською володіє рестораном «Велюр». Угу, тим самим «Велюром». Роки спільної праці, схоже, дуже зблизили чоловіків. Настільки, що і побут в них став частково спільним. Так, наприклад, ми вже розповідали про те, що квартира в дорогому, дуже дорогому, дорожезному ЖК з видом на оспівані киянами по черські пагорби, де живе Тищенко з родиною, належить Віталію Сітаку. І парку місця, де Тищенко з дружиною лишають свої машини, теж належить Віталію Сітаку. А коли у квартирі сітаків Тищенку сидіти на бридазі, він їде в будинок сітаків у Києві, де вирощує помідори, огірочки, святкує і дефілює двором у... Просто дефілює двором. Чи можна це вважати допомогою народному депутатові? Ну, теоретично так. Вірогідно, так подумав і сам нардеп, і вирішив оформити стосунки офіційно. Вручив всі таку посвідчення помічника народного депутата, і тепер платить йому щомісяця по 20 мінімальних пенсій. Чи ні? Ми все неправильно зрозуміли. Тож давайте запитаємо самого Тищенка. У вас є помічник Олександр Сіток, правильно? Він є бізнес-партнером вашої дружини Поріше Л'є. Ще ближче, дзвонок, дзвонок. Ще ближче. Так, так. Алло. Так, так, так. Зараз я буду. Вам теж здається, що Тищенко часто фігурує в наших історіях. Так от, будь ласка, поставте зараз на паузу і напишіть в коменти, яка ваша найулюбленіша. А я поки спробую котлетки і розкажу вам, яка моя. Моя улюблена історія про Подільського Скресенський міст. Ми, до речі, на днях туди з'їздили, подивилися, що там і як, та скоро опублікуємо це відео на нашому каналі для патреонів. Тож, якщо ви ще не там, швидко підписуйтеся за лінком під відео. І дякуємо вам, що підтримуєте нашу команду, ставите лайки і коментуєте сюжети. Микита Шефір? Ні, не так. Микита Сергійович Шефір. Це щоб ви сходу розуміли, хто є хто. Син першого помічника і найближчого соратника президента Сергія Шефіра. Микита займається? Ну, це хороше питання. У його соцмережах чітко помітно ознаки стендап-коміка. Я вважаю, що найголовніше в житті – це рвіння. Рвіння до успіху, рвіння бути краще. От я, наприклад, просипаюсь кожне утро, і кожне утро мене одразу рве. Окрім цього, Микита Шефір зареєструвався минулоріч як ФОП з видами діяльності, ресторани і послуги з доставки продуктів харчування. Так от в перервах між цими усіма активностями він знаходить час для допомоги народному депутатові від слуг Юрію Кісілю. У 
Ви точно чули це прізвище? Кісель зовсім-зовсім не чужий ні для родини Зеленського, ні для родини Шефіра. Коли Зеленський надумав тимчасово довічно переїхати на державну дачу, то свій маєток і землю в Іванковичах він продав дружині Кіселя за, до слова, доволі фантастичну суму. Тож маєток цей по сусідству з Шефірами. Хоча ні, це навіть не по сусідству, це щось більше. Ось як до продажу Володимир Зеленський розказував про цей маєток. Коли ми, чотири товариша, купували чотири дома, ми домовились, що кожен віддасть куточок своєї землі для спільного простору. Шашлик, спортзал, ну, таке інше. Тепер я не можу будь-кому продати свій дім, тому що людина буде разом із моїми друзями жарити шашлик. Хочу продати шефіру, тисну на нього. Відчуваєте, наскільки близьким має бути нардеп до цих родин? Тож, як не взяти, по суті, сусідського хлопчину у помічники? Тепер Микита Шефір отримує регулярні виплати з бюджету. Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кілька десят тисяч гривень. Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень. Одна біда – ми ніколи, ніколи, взагалі ніколи його там не бачили. А ми ж там часто буваємо, ви знаєте. Тож ми вирішили подзвонити Микиті і запитати, що ж він такого робить. Але, схоже, він і сам не дуже в курсі. Три помічника на кожну розкинуту обов'язаність. Ви можете спрашивати об цьому непосередньо Юрія Кіселя. Слуга народу Андрій Холодов відразу з приходом у Верховну Раду взяв помічницею Лесю Васильченко, бізнес-партнерку своєї дружини Катерини Шаховської. Жінки є співзасновницями компанії, вид діяльності якої – оренда нерухомості. Також Васильченко зараз є однією з власниць компанії, якою раніше володіла Шаховська. Теж оренда. Якщо помічник має якісь стосунки, і що, тут, що, що, що ви маєте на увазі, що тут такого? Вона щось краде, вона щось, є, вона щось таке заробляє, що їй соромно виглядати, якщо? За два роки у парламенті Холодов заплатив Васильченко більш ніж 700 тисяч гривень бюджетних коштів. Ще раз, жінка – бізнесвумен, а бізнесвумен – це синонім до слова «зайнята». А помічник нардепів – це нон-стоп з ефірів, паперів, засідань. Принаймні так працюють ті помічники нардепів, яких ми знаємо особисто. Як це поєднується? У чому допомога? І за що 700 штук? Врешті-решт. Народний депутат від «Слуги народу», а раніше фермер з Івано-Франківщини Володимир Тимофійчук. Законопроект я не пропонував, я нічого не обіцяю. Не обіцяв нічого. Взяв у помічники свого дядька Богдана Тимофійчука. Ну а що, дядько – політик місцевого рівня з Франківщини. Тож досвід є, мабуть. Так отож, дядько отримав за рік з вересня 19 по вересень 20 майже 300 тисяч гривень зарплати. Цю історію помітили в НАЗК, назвали конфліктом інтересів і передали цей кейс до суду. Отак, був у Тимофійчука дядько-помічник і немає у Тимофійчука дядька-помічника. Його прізвище зникло з сайту Верховної Ради. Зникло, щоправда, і 300 тисяч гривень, бо їх уже ж не повернеш. На перше судове засідання Тимофійчук не з'явився, а на другому свідчив, що не знав, що взяти рідного дядька на роботу – це конфлікт інтересів. Тож не заперечував проти закриття справи, бо терміни, терміни адмінстягнення вже минули. Печерський суд послухав і справу закрив. Ніякого вам покарання, пане депутате. Цікаво, що ті ж граблі на вході до парламенту чекали й слугу Марину Нікітіну. Вона з набуттям депутатських повноважень взяла у помічники свого чоловіка Олександра. Він працював за трудовим договором півроку і отримав більше 100 тисяч гривень виплат за цей період. Ну а далі, чи то щось пішло не так, чи то стало зрозумілим, що якщо дядько не проканав, то чоловік навряд чи проканає. Тож тепер чоловік Нікітіна допомагає уже не дружині, а й колезі, теж слузі Олександру Кабанову. І вже не за гроші, а за покликом душі на безоплатній основі. 
Що цікаво, Кабанов взагалі схоже став такою собі тихою гаванню для других половинок своїх колег. Бо серед платних помічників у нього значиться Аліна Кузнєцова. Це дружина слуги Олексія Кузнєцова. За майже півтора роки, з квітня 20 по серпень 21-го, Кабанов заплатив помічниці тире дружині колеги 600 тисяч гривень бюджетних грошей. І ніякого тобі конфлікту інтересів. А ми, до речі, зараз на Оболонській набережній. Дуже символічне місце. Цьогоріч дружина нардепа Кабанова придбала тут чотирьохкімнатну квартиру в цьому будинку. Ну ось іще один приклад. Суддя Конституційного суду у відставці і заодно нардеп від ОПЗЖ Василь Німченко теж вирішив не пасти задніх. Ну а що, молодим і зеленим можна, а йому ні? Тож взяв помічницею свою дружину Марину Німченко. І це при тому, що загалом йому допомагає 25 помічників. Дружина Німченка отримала, по суті, від Німченка 375 тисяч бюджетних гривень за два роки роботи парламенту. Цікаво, що Німченко був одним із тих нардепів, хто підписав подання, на підставі якого Конституційний суд і скасував статтю про незаконне збагачення, за якою держслужбовці мають звітувати про свій майновий стан у деклараціях. Цікаво, що ще хотів приховати сам нардеп? На початку я говорила, який місячний річний бюджет для депутата на оплату помічників. Але після того, як ми назвали прізвища і цифри, захотілося підвести коротенький підсумок. Простіше кажучи, перед тим, як почати волати з цього ще більше, захотілося підрахувати, скільки ми загалом витратили на допомогу вельмашановним депутатам. Глибокий вдих... Видих 311 мільйонів. 311 мільйонів гривень з бюджету на рік. Ну і повертаючись до стартової тези. Якщо нардеп, який працює в інтересах виборців, потребує допомоги, а так як кількість годин в добі обмежена, то він її справді потребує, то це цілком прийнятно. Але коли сотні тисяч гривень з бюджету засипають в кишені своїм родичам, кумам, братам, сватам чи бізнес-партнерам, бо вони родичі, куми, свати чи бізнес-партнери, то це... Та ви і так знаєте, яке слово я хотіла використати. Так і живемо. А на сьогодні все. Піду, подивлюсь на результати нашого з вами телеексперименту. Побачимось в наступному відео. Тепер наше традиційне типу Марвел після титрів. Тут в редакції йде постійна дискусія, а які теми знімати, а що аудиторії цікаво. І, господи, чому б не спитати в самої аудиторії? Будь ласка, напишіть в коменти, які теми вам було б цікаво подивитись. Аналіз чого для вас зробити, на яких фігурантах сфокусуватись. І нам стане трішечки простіше визначатись, що вам цікаво. І ви будете дивитись саме те, що хочеться. От таке чесне звернення і запит. Все, побачимось.